डी स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं इसके पहले हम लोगों ने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इसकी वैल्यू भी हम लोग जानते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ठीक बट इसकी जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू जैसा कि हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे ये अर्थ के सरफेस पर ही होती है अगर ये हमारे पास अर्थ है ठीक ना तो अर्थ के सरफेस पे वैल्यू है ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कहाँ पर है ये वैल्यू जो हमें मिलती है वो अर्थ के सरफेस पर होती है अर्थ के सरफेस से क्या हो अगर हम किसी हाइट पर जाते हैं अल्टीट्यूड में चेंजिंग जब होती है या अर्थ के हम इन जाते हैं डेप्थ में जाते हैं तो जो एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी या जी की वैल्यू है इसमें वेरिएशन होता है इसमें चेंजिंग आती है ठीक ना इसके साथ ही साथ देखिए हमारे पास ये कि यहाँ पर अगर इक्वेटर है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं या उस साइड यानी नार्दर्न पोल या हम साउथर्न पोल की तरफ आते हैं तो भी क्या होती है एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है ये जो जी की वैल्यू हमें दिख रही है ये इक्वेटर सॉरी ये हमारे पास सरफेस की वैल्यू है जो कि इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो मिलते हैं जैसे हमने कहा एल्टीट्यूड में चेंजिंग है हमारे पास ये डेप्थ में आने पर चेंजिंग आ रही है ठीक या इसके साथ ही साथ हमारे पास जो अर्थ की सेप होती है अर्थ की जो सेप होती है उसमें भी वेरिएशन होते हैं ठीक ना अर्थ के सेफ में वेरिएशंस के कारण जैसे हम यहाँ फिगर में शो किए हैं ये एक परफेक्ट स्पीयर तो दिख रहा है लेकिन ध्यान रहे अर्थ एक परफेक्ट स्पीयर नहीं है वो यहाँ पर इक्वेटर के अलावा वो बल्कड है और यहाँ पर पोल पर फ्लैटेंड है ठीक ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स के कारण एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है तो आज हम लोग उसी वैल्यू के यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में चेंजिंग आ रही है उसी चेंजिंग के बारे में पढ़ना है तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड मींस अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं ठीक है ना ये हमारे पास सरफेस है जो कि हम पॉइंट क्यू कंसिडर कर रखे हैं ठीक अगर हम यहाँ पॉइंट क्यू से यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं यानी किसी भी साइड में जाएं वो हमारे पास यानी अर्थ सरफेस से अल्टीट्यूड में जब चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग आती है उसी चेंजिंग के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ठीक तो जरा हम देखें ये हमारे पास क्या है ये अर्थ है पहले इस फिगर को समझ लेते हैं तो अर्थ का हमने ये फिगर ड्रा किया है जिसका मास यम ही हमने कंसिडर कर लिया और इसका जो सेंटर है वो है ठीक तो ओ से क्यू यानी ओ सेंटर है क्यू सरफेस है तो इसके बीच जो डिस्टेंस वही हमारे पास रेडियस कहलाती है जो कि आर ई है ठीक अब यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट पी पर सिचुएटेड है जिसका मास एम है ये सरफेस से यम की जो डिस्टेंस हमने एच कंसिडर कर लिया ध्यान रहे अगर हमने सरफेस से पार्टिकुलर हाइट जो है पी है यहाँ पर हमने यच कंसिडर डिस्टेंस किया और ये आर ई है तो ये पूरा ओ से पी की जो डिस्टेंस मिलेगी वो हम क्या मान सकते हैं तो हम मान सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू आर और आर इज इक्वल टू मिल जाएगा आर ई प्लस यच ये हमारे पास डिस्टेंस मिल रही है ठीक है ओ से पी तक का ठीक लेकिन हम पहले इसके बारे में देखें तो यच हमारे पास है रेडियस है ठीक अब क्या करना है तो हम यहाँ पर जब देखें एक पॉइंट पी पर पार्टिकल है बॉडी है पार्टिकल कहें बॉडी कहें ठीक दोनों के लिए अप्लीकेबल है तो इसका मास m है और अर्थ का मास m e है तो यहाँ पर क्या है जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अगर हम क्या करते हैं जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो g की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर उसमें क्या है अगर एक बॉडी अर्थ है तो ही ग्रेविटेशन ग्रेविटी कहलाती है ठीक देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हम फार्मूला पढ़े थे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर बट यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी एम ई है अर्थ है और दूसरी बॉडी का मास एम है तो यहाँ पर जो हमें मिल जाएगा पहले हम अर्थ सरफेस के लिए फाइंड आउट करें तो मिल जाएगा जी एम ई ध्यान रखना है यहाँ पर हम पहले कंसिडर क्या करने वाले कि ये जो पार्टिकल अगर फर्स्ट केस में मान लेते हैं सरफेस पे हम पहले कंसिडर कर रहे हैं जो पार्टिकल 
है जिसका मास m है वो कहाँ पर q पॉइंट पर है अगर वो q पॉइंट पर होगा तो इसका मास हम अगर m लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस r दिख रहा है i इक्वल टू तो आर ई हमें स्क्वायर मिल जाएगा ठीक ना तो ये हमारे पास मिल गया बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन f इज इक्वल टू हमें मिलता है एम जी ठीक ना तो इसको हम इक्वेशन वन अगर बना दें और इसे इक्वेशन टू बना दें ठीक ना अभी हमारे पास जो ला आया है ये ला तो हमें मिला कहाँ से था न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इसका वीडियो हम लोगों ने पहले देख लिया है अगर किसी ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो वह प्ले में जा करके फिर से देख सकता है या इसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हाँ एक बात और अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ठीक अब देखें हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस दिख रहे हैं दोनों फोर्स हैं तो कंपेयर करके हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर तो यम से यम क्या हुआ कैंसिल आउट दिस इम्प्लाई दैट जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर ठीक ना हम इसको एक क्वेश्चन थर्ड बना देते हैं वैसे जब ग्रेविटी हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पर जो डेरिवेशन हमको मिला था उस केस में भी कुछ ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया था और ये जो फार्मूला हमारे पास मिला था यही तो एक्सप्रेशन है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करके ये वैल्यू जो है मिली है फाइंड आउट किए थे ठीक अब ये तो मिल गया ये जो जी की वैल्यू दिख रही है ये कहाँ पर है एट पॉइंट क्यू पर है एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी जो वैल्यू मिल रही है वो एट पॉइंट क्यू पर है ठीक यानी अर्थ के सरफेस पे है अब हम कंसिडर करके आए कि जो पार्टिकल है जिसका मास एम है या जो बॉडी है उसका मास एम है उसे क्यू से हम पी पर ले जाते हैं यानी जो एल्टीट्यूड में चेंजिंग कितनी है हाइट एच की चेंजिंग आ रही है जो एल्टीट्यूड में चेंजिंग एच की आ रही है तो हमें अब कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है हम क्या करें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके लिए यानी एट पॉइंट पी पर फार्मूला चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कुछ हमें और भी ज्यादा नहीं करने को हो सकता है तो अब जरा देखें जब हम पॉइंट पी पर जाएंगे तो हम जैसा कहे हैं कि ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड तो हमारे पास जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है इसमें वेरिएशन आएगी ठीक तो जो वेरिएशन आएगी उसको हम अब पॉइंट पी पर जो मिल रही वैल्यू उसको जी डैस कंसिडर कर लेते हैं ये तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला में कभी नहीं चेंज होता है मास तो अर्थ का चेंज नहीं होगा सेम हो गया ठीक और हमारे पास जो बॉडी है वो पॉइंट क्यू से पी पर ले गए वो भी तो मास सेम ही है चेंजिंग क्या हुआ तो यहाँ पर ओ से क्यू डिस्टेंस आ रही था अब यहाँ पर मिल गया हमको पी यानी ओ पी जो इक्वल टू है आर है आर आर चाहें तो हम यहाँ पर वैसे लिख करके और यहाँ पर अब चाहें इसको हम सॉरी एक काम और कर सकते हैं ध्यान रहे यहाँ पर हमारे पास इस बार करेंगे इसका लिखने का आवश्यकता नहीं है हमको ठीक ना और दिस इम्प्लाई दैट जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपान हम क्या रख देंगे अब आर ई प्लस एच आ फोल स्क्वायर ठीक ना हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए हमने क्या किया डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया अगर हम डायरेक्टली पुट नहीं करते जैसे हमने यहाँ पर यम लिखा हुआ था हम यम लिखे थे तो उसको अगर करना चाहें तो हम यहाँ पर कर देते हैं कोई डाउट नहीं है जैसे तो वहाँ क्या लिखना पड़ता है हमको एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच ये अब डैश मान लेते हैं और ये हमारे पास अब एफ डैश इज इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे एम जी डैश देयर फोर एम जी डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच आ फुल स्क्वायर होगा अ फुल स्क्वायर ई एम सी एम कैंसिल आउट दिस इम्प्लाई दैट जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच अ फुल स्क्वायर ठीक ना इसी के वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है ठीक तो हमारे पास जो जी डैश इज इक्वल टू मिल रहा है जी एम ई अपान आर ई प्लस एच स्क्वायर इसको हम इक्वेशन फोर बना देते हैं ये कैसे आया वैसे हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व कर दिया हमने कैसे आया है कि किसी को कोई डाउट ना रह जाए ठीक अब क्या कर दें अब हमें यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थ्री और फोर की वैल्यू दिख रही है हम डिवाइड कर दें क्या डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फोर बाई थ्री वी गेट तो जरा देखें क्या मिलने वाला है तो g डैश अपान g इज इक्वल टू इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको तो ये मिलेगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच आ फुल स्क्वायर अपान जी एम ई ध्यान रहे यहाँ पर मिला अपान आर ई स्क्वायर मिला है ठीक 
ये मिला है अब जो टर्म कैंसिल आउट देखें जी एम ई कैंसिल आउट जी एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक तो ये मिलेगा हमको दिस इम्प्लाई दैट जी डैश अपान जी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर ये चला जाएगा अपर पोर्शन पे ठीक यानी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच आ फोल स्क्वायर ठीक तो इसे हम क्या कर सकते हैं ये हम लिख सकते हैं अब इसको आर ई से पूरे ओवरऑल टर्म को कैंसिल डिवाइड कर दें तो ये वन अपान क्या मिल जाएगा वन प्लस एच अपान आर ई आ फोल स्क्वायर या हम इसे लिखना चाहें और करके लिख सकते हैं क्या इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे हमारे पास जी डैस अपान जी था तो जी को जो ट्रांसफ़र कर देंगे तो जी डैस इज इक्वल टू जी अपान यहाँ मिल जाएगा वन प्लस एच अपान आर ई आर ई आ फोल स्क्वायर ठीक तो जी डैस इज इक्वल टू जी अपान वन प्लस एच अपान आर ई आ फोल स्क्वायर जो फार्मूला मिल रहा है ये क्या मिल गया ये हमारा फार्मूला ड्राइव होके आ गया ठीक है यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है चाहे तो हम यहाँ बड़े बड़े अच्छे में लिख सकते हैं जी डैस इज इक्वल टू जी अपान वन प्लस एच अपान आर ई ऑफ होल स्क्वायर ठीक है इस इक्वेशन नंबर हम फाइव बना देते हैं ठीक है ये हमारा फार्मूला ड्राइव होके आ गया ये फार्मूला डिराइव होके आ गया तो ये जो फार्मूला दिख रहा है ये हमारे पास क्या है ये एक्सप्रेशन है किसके लिए जो हमने अल्टीट्यूड में चेंजिंग के लिए देखा था जो हमने कहा था कि अल्टीट्यूड में जो चेंजिंग हमें करना है यानी अर्थ सरफेस के हम हाइट पर जाते हैं तो जो वहाँ पर यानी पॉइंट पी हमने जो कंसीडर किया था उस पॉइंट पी पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होगी वो यही मिलेगी ठीक है अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या देख रहे हैं हम एक्सप्रेशन से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी डैस लेस देन जी है देखें अरे यह वैल्यू है दिस अपान दिस करेगा यानी ये हमारे पास वैल्यू जी डैस इज लेस देन जी यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है ये ग्रेटर है जी डैस से अगर इसे ग्रेटर है इसका मीनिंग क्या है मीनिंग ये है हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे मिस अल्टीट्यूड में जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी हैंस वी कैन से दैट एज वी गो अब द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग क्या करेंगे गोज ऑन डिक्रीज कर जाएंगे ठीक है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे ठीक जैसे हम कंसिडर कर लें हाइट एच की वैल्यू हम क्या कर लें हम मान लेते हैं जो रेडियस हमारे पास अर्थ की होती है उसके इक्वल मान लें क्या मान लें अर्थ के रेडियस के इक्वल मान लें यानी एच इज इक्वल टू आर ई और ये होता है हमारे पास सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी और इसे अप्रॉक्सीमेटली हम सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर भी लेते हैं ठीक है अब इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करके हम देखना चाहते हैं तो देखें क्या मिल सकता है तो जरा देखें हम पुट करेंगे तो जी डैस इज इक्वल टू जी अपान वन प्लस यहाँ पर आर ई अपान आर ई आ फुल स्क्वायर करें कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू तो ये मिल जाएगा जी डैस इज इक्वल टू जी अपान टू आ फुल स्क्वायर दिस इम्प्लाई दैट जी डैस इज इक्वल टू जी बाई फोर यानी कहाँ पर जब हम अर्थ सरफेस से अर्थ के रेडियस के इक्वल अर्थ के रेडियस के इक्वल ही ऊपर जाते हैं यानी जो हमारे पास यहाँ एच की वैल्यू दिख रही है ये क्या हो जाए आर ई के इक्वल ले लें तो इस पॉइंट पी पर यानी जब हमारे पास क्या यच की वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी यानी रेडियस इक्वल हो जाएगी तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी जी बाई फोर मीन्स हमारे पास यहाँ नाइन पॉइंट एट है अपान फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी ठीक तो हमने क्या देखा यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग आ रही है डिक्रीज कर रहा है क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ठीक अब यहाँ पर एक मन में और आएगा वो क्या ये तो हमने हाइट बहुत ज़्यादा सफिशेंटली वेरी लार्ज लिए लेकिन अगर कोई पार्टिकल पॉइंट पी जो है या पार्टिकल से मास यम है वो अर्थ सरफेस पे हो या अर्थ सरफेस वेरी क्लोज जैसे हम कहें अर्थ सरफेस 100 मीटर के हाइट पर 200 मीटर के 300 400 ये वैल्यू कोई सफिशेंटली लार्ज वैल्यू नहीं होती है ठीक तब क्या होगा तो हम यहाँ पर जरा देखें अगर ऐसा केस है अगर ऐसा केस है हाइट बहुत ज़्यादा सफिशेंटली लार्ज नहीं है अर्थ के रेडियस कंपरीज वो नेग्लेजिबल है अगर अर्थ के रेडियस कंपरीज वो नेग्लेजिबल है तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जी डैस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं तो इसको जी और यहाँ लिख सकते हैं वन प्लस एच अपान आर ई आ फुल माइनस टू ठीक मिलेगा ठीक 
तो अब यहाँ पर अगर माइनस टू मिलेगा अब इस पर अगर बायनामिकल थियरम अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जी डैस इज इक्वल टू जी और ये मिल जाएगा वन माइनस टू एच अपान आर ई ठीक है अगर क्या करते हैं हम बायोनामिकल थियरम का यूज करते हैं बायोनामिकल थियरम के बारे में सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में स्टडी कर लिया होगा ठीक होता क्या है ये हमारे पास फार्मूला क्या है तो वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन की वैल्यू हमें जो मिलती है तो वन माइनस एन एक्स और प्लस करके अपर टर्म मिलती है हम हायर आर्डर टर्म को छोड़ देते हैं तो वन माइनस एन एक्स मिलता है तो वन मिला माइनस एन की प्लेस पर हमारे पास क्या है यहाँ पर ध्यान रहे टू है ध्यान रहिए हमारे पास माइनस मतलब माइनस रहे यानी अगर हम यहाँ प्लस रख देंगे तो यहाँ पर माइनस जो है ये तब माइनस एन रखना पड़ेगा ठीक तो माइनस टू और एच अपान हमारे पास आर ई जो मिला था ये तो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी ठीक तो बनामिल थी हम यूज करेंगे तो जी डैस इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपान आर ई मिल जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्स बना सकते हैं ठीक तो ये हमारे पास मिलेगा यानी अगर हाइट जो है वो सफिशियंटली लार्ज होगी रेडियस ऑफ अर्थ कंपेरिजन में कंपरेबल हुई और उससे ग्रेटर है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे बट यदि अर्थ के जो हमारे पास रेडियस के उसके कंपरेबल वेरी वेरी नेग्लिजिबल हो यानी हाइट एच की जो वैल्यू हो वो वेरी लेस हो यानी कह सकते हैं वेरी स्मॉल वैल्यू हो जैसे 200 400 या 1 किलोमीटर ही मान लेते हैं ठीक इस प्रकार के केस जब मिलता है तो हमें वहाँ पर ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं यूज कर अप्लीकेबल होगा या यूज नहीं करना है हमें वहाँ पर इस फार्मूले का यूज करना है वहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू थैंक यू